প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এই এইচ এল এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম শিক্ষার্থীবৃন্দু এই প্রশ্নটি তোমাদের এইচ টি এম এল অংশ থেকে দুই হাজার তেইশ সালে ময়মাসিং বোর্ডে এসেছিল আজকের এই ভিডিওতে আমি এই প্রশ্নটি কিভাবে খুব সহজে সমাধান করা যায় সেটা দেখাবো ক্লাসটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং তোমাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট তোমরা যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করো আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শিক্ষার্থী মিত্র তোমরা লক্ষ্য করো এটি চিত্র এক এবং এটি চিত্র দুই এরপরে ক নম্বরে বলা হয়েছে আইপি অ্যাড্রেস কি আইপি অ্যাড্রেস হল ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত প্রতিটা যন্ত্রেরই একটি নিজস্ব ঠিকানা থাকে এই যে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের ঠিকানাই হলো আইপি অ্যাড্রেস আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে খ নম্বরে দেখো ওয়ার ফ্রেম কি ব্যাখ্যা করো ওয়ার ফ্রেম হলো আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইটের কোনো ওয়েব পেজ তৈরি করি এই ওয়েব পেজ তৈরি করার আগে আমরা কাগজে কলমে একটা লেআউট তৈরি করি অর্থাৎ লেআউট বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে একটা ওয়েব পেজ এ ওয়েব পেজের কোথায় ছবি বসবে লেখাগুলো কেমন হবে আমার ডিজাইনটা কেমন হবে এই বিষয়টাই হচ্ছে লে আউট তো আমরা একটি ওয়েব পেজ তৈরি করার পূর্বে আমরা কাগজে কলমে যে একটা লে আউট তৈরি করে নিই এই লে আউট তৈরিটাই হলো ওয়ার ফ্রেম লে আউট তৈরি করার পরে তারপরে আমরা এইচ টি কোড লিখি তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটি ওয়েবসাইটের ওয়েব পেজ তৈরি করার পূর্বে কাগজে কলমে আমরা যে লে আউটটা তৈরি করি সেই লে আউটটাই হলো ওয়ার ফ্রেম আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে গ নম্বরে দেখো বলা হয়েছে চিত্র একে কোন ধরনের ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ এই যে চিত্র এক এই চিত্র একে কোন ধরনের ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়েছে তোমাদের এর আগের ভিডিওতে আমি দিয়েছিলাম যে বেশ কয়েক ধরনের ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার আছে তার মধ্যে লিনিয়ার স্ট্রাকচার ট্রি বা হায়ারিকাল স্ট্রাকচার নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার হাইব্রিড বা কম্বিনেশন স্ট্রাকচার তো আমাদের এই যে চিত্র এক এই চিত্র একে আসলে কোন ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়েছে তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে এটি হোম পেজ এই হোম পেজ থেকে আমরা রেজাল্ট এই পেজে আসতে পারতেছি দেখো এই পেজে আসা যাচ্ছে আবার এই রেজাল্টের পেজ থেকে ইমেজের এই পেজে আসতে পারতেছি ঠিক তেমনি আবার ইমেজের পেজ থেকে এই পেজে ব্যাক আসতে পারতেছি এই রেজাল্টের পেজ থেকে আবার এই পেজে ব্যাক আসতে পারতেছি এরপরে দেখো এই রেজাল্টের পেজ থেকে আমরা এই যে ইলিভেন এই ইলিভেনের পেজটিতে আসতে পারতেছি এই ইলেভেনের পেজ থেকে আমরা আবার টেস্ট লেখা যে পেজটি এই পেজে আসতে পারতেছি আবার দেখো এই রেজাল্টের পেজ থেকে এই এই পেজে আসতে পারতেছি তার মানে কি এখানে তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে এখানে দুইটি স্ট্রাকচার আছে লক্ষ্য করো এই পেজ থেকে এই পেজ থেকে এই পেজ এই পেজে আসা যাচ্ছে আবার এই পেজ থেকে এই পেজে যাওয়া যাচ্ছে এই পেজ থেকে এই পেজে যাওয়া যাচ্ছে এই যে এই ধরনের স্ট্রাকচারকে আমরা বলি লিনিয়ার স্ট্রাকচার তোমাদের মনে আছে আবার দেখো এই রেজাল্টের পেজ থেকে এই পেজে আসা যাচ্ছে এই পেজ থেকে এই পেজে আসা যাচ্ছে আবার এই রেজাল্টের পেজ থেকে এই পেজে আসা যাচ্ছে দেখো এই অংশটি একটি ট্রি বা হায়ার আর্কিকাল স্ট্রাকচার দেখো তাহলে এখানে কয়েকটি স্ট্রাকচার আছে এখানে দুইটি স্ট্রাকচার নিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে তো আমরা জানি কি যখন কোনো স্ট্রাকচারে এক বা একাধিক স্ট্রাকচারের সমন্বয়ে যখন কোনো ওয়েব পেজ তৈরি করা হবে অর্থাৎ একটি ওয়েব পেজ যখন তুমি এক বা একাধিক স্ট্রাকচার নিয়ে একটা ওয়েব পেজ তৈরি করবা সেটাকে আমরা বলি হাইব্রিড বা কম্বিনেশন স্ট্রাকচার তাহলে এখানে যেহেতু দুইটা স্ট্রাকচার নিয়ে তৈরি করা হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি কি হাইব্রিড বা কম্বিনেশন স্ট্রাকচার একটা কথা মনে রাখবা তুমি যখন কোনো স্ট্রাকচার তৈরি করবা একের অধিক স্ট্রাকচার নিয়ে অর্থাৎ দুইটা তিনটা এই রকম দুই তিনটা মিলে যখন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করবা সেটাই হচ্ছে হাইব্রিড বা কম্বিনেশন স্ট্রাকচার তাহলে তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে দুইটি স্ট্রাকচারের সমন্বয়ে এই একটি স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো হাইব্রিড বা কম্বিনেশন স্ট্রাকচার ওকে তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই স্ট্রাকচারটি একটি হাইব্রিড বা কম্বিনেশন স্ট্রাকচার কারণ এখানে দুইটি স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়েছে একটি লিনিয়ার স্ট্রাকচার এবং আরেকটি ট্রি বা হায়ার আর্কিকাল স্ট্রাকচার একটি উদাহরণ দিয়ে দিতে পারে যেমন ডব্লু ডব্লু ডট গুগল ডট কম এটি একটি হাইব্রিড বা কম্বিনেশন স্ট্রাকচারের উদাহরণ আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে দেখো ঘ নম্বরে বলা হয়েছে চিত্র দুই ওয়েব ব্রাউজার প্রদর্শনের জন্য এইচ টি কোড লিখো অর্থাৎ এই চিত্র দুইয়ের এইচ টি কোড লিখতে হবে চিত্র দুই এর এইচ টি কোড লিখতে হবে এবং এখানে দেওয়া আছে দেখো চিত্রটি 
फटो डट जेपिजि अर्थात जे छविटे एखे एड करते हैं छविटर एड्रेस हलो फटो डट जेपिजि एर सज दे एकश गुण आशी मन रखबा प्रथम जो मापा देवा थे से हलो उइट तेल एकश हलो उइट एवं आशी हलो हाइट एट मन रखबा तो हमें আমি এখন এটি মুছে দিচ্ছি তোমরা মনে রাখবা ছবিটির অ্যাড্রেস ছিল ফটো ডট জেপিজি আর সাইজ ছিল একশো গুণ আশি ওকে তাহলে আমি এটি মুছে দিচ্ছি দিয়ে আমি এইচ টি এমএল কোড লিখছি উত্তরে লিখলাম যে চিত্র দুয়ের এইচ টি এমএল কোড লিখা হলো এরপরে আমরা লিখে দিই প্রথমে डक टाइप एच टी एम एल तरच टी एम एल एरपर बडी शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारा एक जी मन रखबा इधर डक टाइप एच टी एम एल एट आसल एच टी एम एल कोडर उपादान नए तब लेखा भलो तुम्हें ना लेखले भूल है ना इटार द्वारा एच टी एम एल की भार्शन बोझा डक टाइप एच टी एम एल एरपर एच टी एम एल बडी एटी लाखब देखो जेहेतु येबिलर मध्य लेखा तेल प्रथम एक टेबिल टैग नीते ओके एक टेबिल टैग नहीं टेबिल एवं टेबिले एक बॉर्डर दीते बॉर्डर समान डबल इनवार्टेड कमार मध्य वन दिल शिक्षार्थी मिले तुम्हारा लक्ष्य करो आप टेबिल बॉर्डर वन दिल तरह एक टेबिल तैरी ग प्रथम टेबिल ये रोटा नेब टेबिल सब समय रो नहीं क्ज कर रोटा नीते हमारे एक टीआर टैग नीते टीआर टैग टेबिल रो निल प्रथम रोटी ना गल तो एक टीआर निल टीडी टेबिले डेटा एन टेबिल डेटा लेखा बांगलेश बांगलेश लेखाटा देखो ये एक कलम ये एक कलम अर्थात दुईटा कलम जैगा दखल कर टीडी कल स्पान टू लिखते हैं कल स्पान समान डबल इनवार्टेड कमार मध्य टू এবং এই লেখাটা যেহেতু এই ঘরের ঠিক মাঝে আছে এর জন্য অ্যালাইন সেন্টার লিখে দাও অ্যালাইন সেন্টার এরপর আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এই বাংলাদেশ কথাটা লিখে দিতে হবে বাংলাদেশ এরপর আমাদের এই টিডি ক্লোজ করে দিতে হবে দেখো এদের টিডি শুরু করলাম তারপর কল স্পন টু লিখলাম যেহেতু দুইটা কলমের জায়গা নিয়ে আসে এই ঘরটা এরপরে অ্যালাইন্স সেন্টার লিখে দিলাম তা যাতে এই লেখাটা মাঝে থাকে এরপরে দেখো এরপরে বাংলাদেশ লিখে এদের টিডি ক্লোজ করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথম রোড তথ্যটা লেখা হয়ে গেল মনে রাখবা টিআর দিয়ে শুরু এর ভিতরে টিডি দিয়ে শুরু দিয়ে ডেটা লিখে টিডি ক্লোজ এরপর টিআর ক্লোজ তো দেখো আমরা এই যে টিআর শুরু করেছিলাম এখন টিআর क्लोज कर दी है देखो हमारे प्रथम रोटा लेखा हो ग द्वित नम्बर रोटी नीते तो लक्ष्य करो ये द्वित नम्बर रोटी हमें जो निब तक हमें कि करब देखो एखे यथम घर की जेहतु नीते तो हमें हमें प्रथम एक रो नीते टीआर नीते प्रथम एक टीआर नीते टीआर टीआर मध्य क्यों थको टीडी एखे टीडिर मध्य देखो एखे जेटा से घर भेतरे कि आ ये घर भर एक फटो आो यटो आप एड करते तुम्हारे मन आटो एड करार जो लिखते हैं इमेज टैग ता टीडिर मजे हमें लिखब आई एम जि इमेज एर एक एट्रीब्यूट थक सोर्स एरपर छबिर एड्रेस लिखे दाओ फटो डट जेपी जि फटो डट जेपी जि एवं एर सजा लिखे दाओ उ উইথ লিখে দেওয়া হচ্ছে একশো এবং হাইট লিখে দাও হাইট সমান এইটটি দেখো আমরা কিন্তু এই ছবিটা দেখো এই ছবিটা ইমেজটা অ্যাড করার জন্য আমাদের এই অংশটি লেখা লাগলো ইমেজ সোর্স লিখে ফটো ডট দিয়ে পেয়ে দিই এরপরে উইথ এত হাইট এত এরপরে আমরা কি করব এই যে টিডি শুরু করেছিলাম টিডি ক্লোজ করে দিতে হবে देखो हमारे क्यों ये तथ्यटी लेखा हो गल 
এরপর আমাদের যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এই রোডই দেখো এই অংশটি লিখতে হবে এখানে আছে ঢাকা দিনাজপুর এবং রংপুর দেখো এই রোডটি এই রোড এই ডেটাটি যখন আমরা লিখব তখন আরেকটি টি ডি ব্যবহার করা লাগবে টি ডি টি ডি লিখে আমরা প্রথমে দেখো এখানে আছে ঢাকা দিনাজপুর রংপুর এই জিনিসগুলো একটা সিরিয়ালের মধ্যে আছে অর্থাৎ একটা অর্ডার লাইনে আছে এই জন্য আমরা লিখবো ও এল ট্যাগ টি ডির মধ্যে দেখো এইটা টি ডির মধ্যেই আবার ও এল ট্যাগ অর্ডার লিস্ট তাহলে আমরা এখানে একটি ও এল ট্যাগ নেব অর্ডার লিস্ট এর টাইপ দিয়ে দেবো কি টাইপ হচ্ছে এক দুই তিন এই টাইপের এটা দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা লিস্ট ট্যাগের মধ্যে লাগবো এল আই ট্যাগের মধ্যে লাগবো ঢাকা এরপরে যে এল আই ট্যাগ ক্লোজ তারপরে এল আই ট্যাগের মধ্যে লাগবো দিনাজপুর এই যে এল আই ট্যাগ ক্লোজ তারপরে এল আই ট্যাগের মধ্যে লাগবো রংপুর এরপরে এই যে এল আই ট্যাগ ক্লোজ শিক্ষার্থী বিদ্যা তোমরা লক্ষ্য করো আমরা এই যে অর্ডার লিস্ট টাইপ ওয়ান লিখলাম তারপরে লিস্টের মধ্যে ঢাকা লিস্ট ক্লোজ লিস্ট দিনাজপুর লিস্ট ক্লোজ লিস্ট রংপুর লিস্ট ক্লোজ এরপরে যে অর্ডার লিস্ট শুরু করেছিলাম অর্ডার লিস্ট ক্লোজ করে দিতে হবে ও এল ট্যাগ ক্লোজ এরপরে দেখে যে টিডি শুরু করেছিলাম টিডি ক্লোজ করে দিতে হবে এরপরে টি আর শুরু করেছিলাম টি আরও ক্লোজ করে দিতে হবে এখন লক্ষ্য করো আমরা সর্বশেষ এই রোটি লিখব এখানে দেখো এই রোটা দুইটা কলমের জায়গা দখল করেছে এই একটা কলম এই একটা কলম তাহলে আমাদের কি করতে হবে নতুন একটা টি আর প্রথমে নিতে হবে টি আর এর মধ্যে টি ডি লিখতে হবে টি ডি দেখো এখানে যেহেতু দুইটা কলমের জায়গা দখল করেছে এই জন্য কল স্পান টু কল স্পান সমান ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে টু এরপরে কি লিখবো অ্যালাইন সেন্টার যেহেতু মাঝে আছে অ্যালাইন সমান ডাবল ইনভার্টেড কমার মধ্যে সেন্টার সেন্টার এরপরে লাগবো ওয়েলকাম ওয়েলকাম এরপরে যে টিডি শুরু করেছিলাম টিডি ক্লোজ দেখো আমাদের কিন্তু এই টি আরটি লেখা হয়ে গেল এখন আমরা টি আর ক্লোজ করে দেবো টি আর ক্লোজ করে দিলাম মানে এই রোটি শেষ তারপরে দেখো এই যে টেবিল শুরু করেছিলাম টেবিল ক্লোজ এরপরে দেখো বডি শুরু করেছিলাম বডি ক্লোজ এরপরে এইচ টি এম এল শুরু করেছিলাম এইচ টি এম এল ক্লোজ তাহলে কিন্তু আমাদের চিত্র দুইয়ের এইচ টি এম এল কোডটি লেখা হয়ে গেল শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাসটি সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও আমি তোমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ও ক্লাসটি দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ